പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ പ്ലസ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊമേഴ്സിൻ്റെ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ഇന്നെടുക്കുന്നത് വളരെ ബ്രീഫായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഫുൾ മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൺപത് ശതമാനത്തിലധികം മാർക്ക് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും ഇത് കൃത്യമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക പഠിക്കുക കൂടുതൽ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഈ വർഷം നിങ്ങൾക്കിത് വളരെ പ്രയോജനപ്പെടുന്നതാണ് ഈ വരെ നിങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക അത് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽ ബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രസ് ചെയ്താൽ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് ലഭിക്കും കൂടാതെ ഇതിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഈ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് അത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെലിഗ്രാമിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടുതൽ മലയാളത്തിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ ഒക്കെ വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് ആ ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ഡിസ്കഷൻ നടക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പം ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് നെയ്മ് ആൻഡ് യൂസ് ഒള്ളി പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പം അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കൂട്ടം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിന് ഒരു കോമൺ പേര് കൊടുത്ത് കൊടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൊടുക്കുന്ന പേരാണ് നമ്മൾ ഫംഗ്ഷൻ എന്നതുകൊണ്ട് സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിലുള്ള ആ പോർഷൻ മാത്രം കവർ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാം എല്ലാം വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ഓരോ ചാപ്റ്റർ വൈസും പല പാർട്ടുകളായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാണേണ്ടവർക്ക് അത് കാണുക ഇപ്പം ഞാൻ ഫോക്കസ് ഏരിയ മാത്രം ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്നു അതാണ് പറയാൻ പോകുന്നത് ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറേ ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം വിശദമായിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ഹെഡിങ്ങുകളായിട്ടാണ് തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിന് ഇതിനെ മറ്റൊരു പേരിൽ അറിയപ്പെടും പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടും ഫംഗ്ഷൻസ് രണ്ട് തരമുണ്ട് യൂസർ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ട് ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷൻ അഥവാ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ കൺസോൾ ഫംഗ്ഷൻസ് ഫോർ ക്യാരക്ടർ ഐ ഒ ഇത് പേരും എന്തിനാണെന്ന് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി ക്യാരക്ടർ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് ഗെറ്റ് ക്യാരക്ടർ ഇറ്റ് റിട്ടേൺസ് എ ക്യാരക്ടർ ഇൻപുട്ട് ടു ദ കീബോർഡ് കീബോർഡിലൂടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാരക്ടറിനെ ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് ഗെറ്റ് ക്യാർ സോ ഇൻപുട്ട് ഗെറ്റ് ക്യാർ പുട്ട് ക്യാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നേരെ ഇപ്പോൾ ഈ ഗെറ്റിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് പുട്ട് എപ്പോഴും ഗെറ്റ് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി സോ പുട്ട് ക്യാരക്ടർ ഈസ് യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേസ് ദ ക്യാരക്ടർ ഗിവൺ ആസ് ആർഗ്യുമെൻ ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് അത് ഓർത്താൽ മതി പുട്ട് എപ്പോഴും ഡിസ്പ്ലേസ് ആണ് ഗെറ്റ് എപ്പോഴും ഇൻപുട്ടാണ് എ ക്യാരക്ടർ അതിന് ചോദ്യത്തിനെ കിടപ്പുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ക്യാരക്ടർ ആണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിസ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് ഡിസ്പ്ലേസ് ആ കാര്യം ഓർത്താൽ മതി ഇനി സ്ട്രീം ഫംഗ്ഷൻസ് കുറേ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സിന് വേണ്ടിയുള്ളതാണ് സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കുക അതിൽ ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഏതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് ഗെറ്റ് അക്സെപ്റ്റ്സ് എ സിംഗിൾ ക്യാരക്ടർ ഓർ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ത്രൂ ദ കീബോർഡ് ഇപ്പോൾ സിംഗിളോ മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാരക്ടറോ റീഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഗെറ്റ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മറ്റൊരെണ്ണമാണ് ഗെറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയും ഇറ്റ് അക്സെപ്റ്റ്സ് എ സ്ട്രിങ് ത്രൂ ദ കീബോർഡ് അത് സ്ട്രിങ് മാത്രമേ റീഡ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിനാണ് ഗെറ്റ് ലൈൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഗെറ്റ്സ് ആൻഡ് സോറി ഗെറ്റ് ആൻഡ് ഗെറ്റ് ലൈൻ ഗെറ്റ് സിംഗിൾ ക്യാരക്ടറും മൾട്ടിപ്പിൾ ക്യാരക്ടറും അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രിങ്ങും കീബോർഡിനകത്ത് റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നാൽ ഗെറ്റ് ലൈൻ അക്സെപ്റ്റ്സ് ഓൺലി സ്ട്രിങ്സ് അതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇതുപോലെ തന്നെയുണ്ട് പുട്ട് യൂസ് ടു ഡിസ്പ്ലേ എ ക്യാരക്ടർ കോൺസെൻ്റ് ഓർ എ കണ്ടൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് വെരിബിൾ ഗിവൺ ഇൻ ആൻ ആർഗ്യൻ പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ
എസ് ടി ആർ സി പി വൈ സ്ട്രിംഗ് കോപ്പി ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി എസ് ടി ആർ സി എ ടി സ്ട്രിംഗ് കാറ്റ് കോൺ കാറ്റിനേറ്റ് ആണ് സ്റ്റപ്പൻ്റ് വൺ സ്ട്രിംഗ് ടു അനദർ ഒരു സ്ട്രിംഗ് മറ്റൊരു സ്ട്രിങ്ങിനോട് കൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂ ഒരുമാമത്തെ സ്ട്രിംഗിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ രണ്ടാമത്തെ സ്ട്രിംഗിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇത് രണ്ടോടെ ചേർത്ത് കമ്പ്യൂട്ടർ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒറ്റ വാക്കാക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്ട്രിംഗ് കാറ്റ് ഓപ്പറേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പറ്റും സ്ട്രിംഗ് കമ്പയർ രണ്ട് സ്ട്രിങ്ങിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നു സെയിം ആണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അതാണ് സ്ട്രിംഗ് കമ്പയർ വിത്ത് ഇസ് യൂസ് ടു കമ്പയർ ടു സ്ട്രിങ്സ് അതാണ് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കമ്പയർ സ്ട്രിംഗ് കമ്പയർ ഐ സ്ട്രിംഗ് കമ്പയർ ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐ ഡിനോട്ട്സ് ദ ഇഗ്നോറിങ് ദ കേസസ് അത് സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണെങ്കിലും ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് കമ്പാരിസൺ നടത്തുന്നതാണ് എസ് ടി ആർ സി എം ബി ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ് ഇസ് ടു കമ്പയർ ടു സ്ട്രിംഗ് ഇഗ്നോറിങ് കേസസ് സ്മോൾ ലെറ്റർ ഒന്നാമത്തെ സ്ട്രിംഗ് സെയിം ആണ് പക്ഷേ ഒന്നാമത്തെ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആയിപ്പോയി രണ്ടാമത്തെ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആയിപ്പോയി അത് പരിഗണനയില്ല അക്ഷരങ്ങൾ സെയിം ആണോ എന്ന് മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രിംഗ് കമ്പയർ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് കുറേ മാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ സ്ട്രിംഗ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് ചിലപ്പോൾ അതുപോലെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്ന മാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് മാത്ത് ഫംഗ്ഷൻ ഒന്ന് എ ബി എസ് ടി ജസ്റ്റ് ടു ഫൈൻ ദ ആബ്സല്യൂട്ട് വാല്യൂ ഇൻ സൈൻ ഇല്ലാത്ത വാല്യൂ ആയിട്ട് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നതാണ് എ ബി എസ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഇറ്റ്സ് യൂസ് ടു ഫൈൻ ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് എ നമ്പർ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണത് പവർ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു ഫൈൻ ദി പവർ ഓഫ് എ നമ്പർ പവർ തരുന്നതിനാണ് പവർ ഓഫ് എ നമ്പർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇനി കുറേ ക്യാരക്ടർ ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ക്യാരക്ടറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഫംഗ്ഷനാണ് ഒന്ന് ഈസ് അപ്പർ ഈസ് എപ്പോഴും ചേർക്കുന്നത് അപ്പർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് അത് ഓർത്താൽ മതി ഈസ് യൂസ് ടു ചെക്ക് വെതർ എ ക്യാരക്ടർ ഈസ് അപ്പർ കേസ് തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ അപ്പർ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റൽ ലെറ്റർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ ഈസ് അപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്ലോവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ സ്മോൾ ലെറ്റർ ആണോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈ സ്ലോവർ ഈസ് ടു ചെക്ക് വെതർ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ലോവർ കേസ് ഈസ് ആൽഫ ഈസ് ടു ചെക്ക് വെതർ ദ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ആൻ ആൽഫബെറ്റ് ഓർ നോട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ആൽഫബെറ്റ് ആണോ ഇല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈസ് ആൽഫ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഈസ് ടു ചെക്ക് വെതർ ദ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ ഈസ് ഡിജിറ്റ് ഓർ നോട്ട് തന്നിരിക്കുന്ന ക്യാരക്ടർ ഡിജിറ്റ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഈസ് ഡിജിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ടു ചേർത്ത് വരുന്നുണ്ട് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് അപ്പം ടു അപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൺവേർട്ട് ദ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് അപ്പർ കേസ് അപ്പർ കേസിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനാണ് ടു അപ്പർ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ലോവർ യൂസ് ടു കൺവേർട്ട് ദ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ടു ലോവർ കേസ് ഇതൊക്കെ പഠിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് മാർക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ചാപ്റ്ററാണിത് ടു കൺവേർട്ട് ദ ഗിവൺ ക്യാരക്ടർ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് ലോവർ കേസ് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ സി പ്ലസ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫംഗ്ഷൻ ചാപ്റ്റർ പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കതിനകത്ത് ഒന്ന് ഈ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് കൊണ്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെയ്മ് ആൻഡ് യൂസ് ഉള്ളി ഇനി കോൾ ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് കോൾ ബൈ റഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് കൂടെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കണം കോൾ ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് കോൾ ബൈ റഫറൻസ് അതുകൂടെ നമുക്ക് നോക്കണം കോൾ ബൈ വാല്യൂ ആൻഡ് കോൾ ബൈ റഫറൻസ് ഇതെന്താണിത് കോൾ ബൈ വാല്യൂ കോൾ ബൈ റഫറൻസ് ഒരു ഫംഗ്ഷനകത്തിൽ മെത്തേഡ് ഓഫ് കോളിംഗ് എ ഫംഗ്ഷൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം മെയിൻ പ്രോഗ്രാമിനകത്തിലേക്ക് ഒരു ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് രണ്ടെണ്ണം ഒന്ന് കോൾ ബൈ വാല്യൂ വാല്യൂ മാത്രമേ വരുത്തുള്ളൂ മറ്റേത് കോൾ ബൈ റഫറൻസ് അഡ്രസ് ഉൾപ്പെടെയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് വരുന്നത് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ അതിനുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ടോ പരാമീറ്റേഴ്സിനെ പറ്റി ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ആർഗ്യുമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയണം ആർഗ
കോൾ ബൈ വാല്യൂലേക്ക് പോകാം ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ഒന്നാമത്തെ കോൾ ബൈ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പാസ്ഡ് ബൈ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ദ വാല്യൂ കണ്ടെയ്ൻ ഇൻ ദ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് പാസ് ടു ദ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇൻ അതർവേഴ്സ് ദ കോപ്പി ഓഫ് ദ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് പാസ് ടു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ദ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് മോഡിഫൈഡ് വിത്ത് ദ ഫംഗ്ഷൻ ദ ചേഞ്ച് ഈസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദി ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അറ്റ് ദി കോളിംഗ് പ്ലേസ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ സിമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു പേ രണ്ട് പേപ്പർ വെക്കുമ്പോൾ ഒരു പേപ്പറിലെ കോപ്പി അടിയിൽ വയ്ക്കുന്ന പേപ്പറിൽ എനിക്ക് വേണം ആ പേപ്പറിൽ കോപ്പി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വെക്കും കാർബൺ കോപ്പി വെക്കും അല്ലേ കാർബൺ കോപ്പി വെച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അടിയിലത്തെ പേപ്പറിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രിൻറ്റ് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ കാർബൺ ഇല്ലാത്ത രണ്ട് പേപ്പറുകൾ വെച്ച് മുകളിൽ എഴുതുന്നു കാർബൺ ഉള്ള രണ്ട് പേപ്പറുകൾ വെച്ച് നടുക്ക് കാർബൺ ഉള്ള രണ്ട് പേപ്പർ വെച്ച് നമ്മൾ മുകളിൽ എഴുതുന്നു എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആദ്യത്തെ കേസിൽ മുകളിൽ എഴുതുന്നത് എവിടെ വരികയില്ല താഴെ വരികയില്ല രണ്ടാമത് കാർബൺ വെച്ച പേപ്പറിൽ മുകളിൽ എഴുതിയ കാര്യം താഴെയും വരും ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങളിതിനെ ചിന്തിക്കുക കോൾ ബൈ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വാല്യൂ മാത്രമേ അത് അതായത് ഒരു ഒരിടത്ത് വരുന്ന ചേഞ്ച് മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ബാധിക്കത്തില്ല എനി ചേഞ്ച് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് വിൽ നോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻ ദി ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് അപ്പോൾ അത് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ചേഞ്ച് ഇസ് നോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദി ആർ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇൻ ദ കോളിംഗ് പ്ലേസ് അപ്പോൾ ഒരിടത്ത് വരുന്ന ചേഞ്ച് മറ്റൊരിടത്ത് വരികയില്ല അതാണ് കോൾ ബൈ വാല്യൂവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അപ്പോൾ ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുക ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ കേസ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും കോൾ ബൈ റഫറൻസ് ഇവിടെ റഫറൻസുകൂടാണ് നമ്മൾ സി പ്ലസ് എസിൻ്റെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഡ്രസ്സ് ഉൾപ്പെടെയാണ് അതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വേരിയബിളാണ് അഡ്രസ്സ് വേരിയബിൾ അല്ലെങ്കിൽ റഫറൻസ് വേരിയബിൾ എ റഫറൻസ് വേരിയബിൾ ഈസ് ആൻ ഏലിയാസ് നെയ്മ് ഫോർ അനദർ ഡിബിൾ ആംബ്രസ് ആൻഡ് സിമ്പിൾ ഇസ് പ്ലേസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഡേറ്റ ടൈപ്പ് ആൻഡ് ദ വേരിയബിൾ ഇൻ ദ ഫംഗ്ഷൻ ഹെഡർ അപ്പോൾ അവിടെ മെമ്മറിയുടെ അഡ്രസ്സ് കൂടാണ് കോപ്പിയാവുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താ സംഭവിക്കുക നമ്മൾ മുമ്പേ കാർബൺ വെച്ച പേപ്പറിനകത്തിൽ എനി ചേഞ്ച് മെയ്ഡ് ഇൻ വൺ പേപ്പർ വിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻ ദി അതർ പേപ്പർ അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെ ഫോമൽ പരാമീറ്ററിൽ വരുന്ന ഏത് ചേഞ്ചും ആക്ച്വൽ പരാമീറ്ററിൽ റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അതാണ് നമുക്കിവിടെ പറയാനുള്ളത് ഈ പറയുന്ന കോൾ ബൈ റഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ മുമ്പേ പറഞ്ഞത് ചേഞ്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്നാൽ ഇവിടെ പറയുന്നു ചേഞ്ച് റിഫ്ലക്റ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഇവിടെ ഡിഫറൻസ് ഇവിടെ കിടപ്പുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾ പഠിക്കുക ഓ കോൾ ബൈ വാല്യൂ ഓർഡിനറി വേരിയബിൾസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോർമൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് മറ്റത് റഫറൻസ് വേരിയബിൾസ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആക്ച്വൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് മേ ബി കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആക്ച്വൽ പരാമീറ്റേഴ്സ് വിൽ ബി വേരിയബിൾസ് ഉള്ളി ദ ചേഞ്ചസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഡി നോട്ട് റിഫ്ലക്ട് ഇൻ ആർക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥം എൻ്റെ കീ പോയിൻറ്റ് ഇതാണ് കേട്ടോ ദ ചേഞ്ചസ് മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഡി നോട്ട് റിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇതും കാണാതെ പഠിക്കുക കോൾ ബൈ വാല്യൂവിൽ എന്നാൽ കോൾ ബൈ റഫറൻസിൽ ദ ചേഞ്ച് മെയ്ഡ് ഇൻ ദി ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഡു റിഫ്ലക്റ്റ് ഇൻ ദി ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ കാർബൺ വെച്ചതും വെക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള പേപ്പർ ഓർത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എഴുതാൻ പറ്റും എക്സ്ക്ലൂസീവ് മെമ്മറി അലോക്കേഷൻ ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫോർ ദി ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഇവിടെ മെമ്മറി ഫോർ ആക്ച്വൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ് ഈസ് ഷെയർഡ് ബൈ ഫോർമൽ ആർഗ്യുമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇതിനകത്ത് പ്രോഗ്രാം ഒന്നും പറയുന്നില്ല വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു എളുപ്പത്തിൽ നിങ്ങൾ ആ ആദ്യ ഇതിനകത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ബിൽറ്റിൻ ഫംഗ്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രീഡിഫൈൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് അതിനെ പല ഹെഡിങ്ങുകളിൽ തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യം ആ ഹെഡിങ് പഠിക്കുക ഹെഡിങ്ങിന് ശേഷം ഓരോ ദിനത്തിൽ എന്താ വരുന്നത് പഠിക്കുക സ്ട്രീം ഇൻപുട്ട് ഔട്ട് പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻ അതായത് ഇൻപുട്ട് ഫംഗ്ഷന് ഗെറ്റ്
the changes made in the formal argument do not sorry do not an adim parannathu ibada do reflect in the actual argument called by reference ee karyangal okke ningale mattu kootukare ippo share cheyiga adoda oru karyam idinde detailed video yan chapter wise aayittu cheyidittunde oru chapter 3 4 part aayittu cheyidittunde adu ningal onnu kelkka adu anathunu questions varam pakshe ee questions kudal anathil kaanam appo ningal edan sadhikkum aa video kaanunde adu kaanuga idu mathram kandaa mathi nalla idu kandu padikka nalla mark medikka വിവരങ്ങൾ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ വാട്സപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാമിൽ ജോയിൻ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ മലയാളത്തിലുള്ള നോട്ട്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കഷൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളൊക്കെ അതിനകത്തൂടെ ഇടുന്നതാണ് ഓക്കെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ ബെൽബട്ടൺ കാണും ഓൾ പ്രൊസീജർ തുടർന്ന് വരുന്ന വീഡിയോസ് ന